शाहजहां खान घोषणा आपात तो बंध हल राजपथे पर श्रमिक नैरज्य कल स्वराष्ट्रमंत्री संगे बैठक पर नतून घोषणा विदिशा जी एम कदर द्वंदे जे एबार संबाद सम्मेलन एरशाद पुत्र एरिक चाचार बिुदे सम्पत्तर निर्तन अभिजोग ऐले के चाहें माँ गुलशान दोटो बाड़ी हमार लंडन अमेरिका बाड़ी हमें सन्तान के चाहिए माँ हिसेबे हमें शुदुम्रार सतान के चाहिए কলকাতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুক্রবার সন্ধ্যায় হোটেল তাজ বেঙ্গলে এই সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত এই দুই নেতার বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব এহসানুল করিম সাংবাদিকদের জানান ইডেন গার্ডেন্সে ভারত বাংলাদেশের মধ্যকার ঐতিহাসিক দিবারাত্রির ম্যাচ উপভোগ করতে কলকাতায় আসে শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এ সময় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী পররাষ্ট্র মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী দুই দেশের হাই কমিশনাররা উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিয়ে এসেছি আমি এসেছি আপনারা জানেন যে সৌরভ গাঙ্গুলি আমাকে দাওয়াত দিয়েছে ক্রিকেট খেলা হচ্ছে আমাদের প্রথম গোলাপি বল পিঙ্ক বল দিয়ে প্রথম একটা মানে ডে নাইট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এদের যে একটা খেলা হচ্ছে সেই খেলার জন্যই আমি এসছি আমরা যখনই আসি খুব ভালো লাগে কারণ আমাদের এক কোটি শরণার্থী এখানে আশ্রয় নিয়েছিল এবং সব রকম সাহায্য পেয়েছিল সেই সব কথা আমরা সব সময় মনে রাখি এই যে আমরা দুজন প্রতিবেশী দেশ অত্যন্ত চমৎকার আমাদের সম্পর্ক আমি তো মনে করি যে সব থেকে ভালো সম্পর্ক এখন আমাদের দুই দেশের মাঝে এবং এই প্রতিবেশী দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সব সময় বজায় থাকুক সেটাই আমরা চাই তবে ক্রিকেট খেলায় আমরা একটু বোধহয় ভালো করতে পারছি না তবে ইনশাআল্লাহ খেলতে খেলতে আগামীতে ভালো করব দুই বাংলার সাথে আমাদের রিলেশন বরাবরই ভালো আর ইন্ডিয়া বাংলাদেশ অলওয়েজ আমাদের রিলেশন হিস্টোরিক রিলেশন এবং এই রিলেশনটা অলওয়েজ ভালো কাজে অনেকক্ষণ বেশ আলোচনা হলো দুই দেশের ব্যাপারে কথাবার্তা হলো আমার খুব ভালো লাগলো এবং ওনাকে আমি আবার আসতে বলেছি এবং বাংলাদেশের সাথে আমাদের সম্পর্ক চিরকালই যেন এই বন্ধুত্বপূর্ণ সৌহার্দ্যপূর্ণ একটা সুন্দর বোঝাপড়া থাকে এইসব নিয়ে ডিটেলস আলোচনা হয়েছে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে কলকাতার তাজ বেঙ্গল হোটেল থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন আমাদের প্রতিনিধি সুব্রত আচার্য কাজল আপনাকে ধন্যবাদ আমি যদি প্রথমে আসি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি প্রায় এক ঘন্টা পাঁচ মিনিট বৈঠক করে তিনি যেভাবে সাংবাদিকদের সামনে বলেছেন যে অত্যন্ত ঘরোয়া তিনি কিন্তু ঘরোয়া বৈঠকের কথা বলেছেন এবং ভীষণ অনেক কিছু কথা হয়েছে অনেক কথা হয়েছে খুব ভালো লেগেছে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের কথা উনি টেনেছেন এবং প্রধানমন্ত্রীর কথাও বলেছেন এবার ঠিক তার পনেরো মিনিট পর প্রধানমন্ত্রীও কিন্তু একই রকমভাবে উনিশশো একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এক কোটি শরণার্থীদের ভারতের আশ্রয়ের কথা স্মরণ করেন এবং ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্কের কথা বলেন এখান থেকে কিন্তু পরিষ্কার যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে এক ঘন্টার সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন এই দক্ষিণ কলকাতার তাজ বেঙ্গল হোটেলে এই এক ঘন্টার বৈঠকটি কিন্তু অত্যন্ত ফলপ্রসূ বলেই মনে করা হচ্ছে দুই দুই নেত্রীর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ তার যেভাবে বলেছেন যে তাদের তাদের মধ্যে যে কথা হয়েছে সেটি অবশ্যই ইতিবাচক বলে মনে করা হচ্ছে আপনি জানেন যে কিছুক্ষণ আগেই এখান থেকে এই দুজন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগে চলে যাওয়ার পর তারপর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখান থেকে তাজ এখান থেকে ইডেন গার্ডেন্সে গিয়েছেন সেখানে সাতটা কুড়ি নাগাদ উনি পৌঁছেছেন স্থানীয় সময় সেখানে আটটা পর্যন্ত খেলার অংশ থাকবে এবং তারপর আটটার পর থেকে যে তাকে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে সেই সম্বর্ধনা শেষ করে ভারতীয় সময় নটা পাঁচে তিনি ইডেন থেকে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিকে রওনা হলেন এবং সেখান থেকে তিনি বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে রওনা করবেন আপনি জানেন যে 
আজকে একটি ঐতিহাসিক দিন যেখানে পিঙ্ক টেস্টের সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অবশ্যই সেখানে উপস্থিত ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সকাল সাড়ে দশটায় কলকাতা বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে বহন করা বিমানটি অবতরণ করেন এবং সেখানে কলকাতার মেয়র এবং নগর পুর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম তাকে স্বাগত জানান সেখান থেকে তাজবেঙ্গল হয়ে দুপুর একটায় তা টেস্টের যে পিঙ্ক টেস্ট তার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী সেখানে প্রায় তিন ঘন্টা থাকার পর কিন্তু এই তাজবেঙ্গলে আসেন এবং তারপরই সন্ধ্যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করার পর এখন কিন্তু তিনি তাকে সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান চলছে তো এই ছিল কাজল আমার কাছে কলকাতার দিক থেকে প্রধানমন্ত্রীর সফরের সর্বশেষ তথ্য কলকাতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠকে সবশেষ জানাচ্ছিলেন সহকর্মী সুব্রত আচার্য সরকারের গুরুত্বপূর্ণ একাধিক মন্ত্রীর প্রচেষ্টায় ফল না আসলেও সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের কার্যকরী সভাপতি শাহজাহান খানের ঘোষণায় আপাতত সচল হল দেশের পরিবহন খাত শনিবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক রয়েছে পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের নেতাদের তারপরেই নতুন সড়ক পরিবহন আইন নিয়ে নিজেদের অবস্থান জানাবেন তারা এদিকে এবার প্রশ্ন দেখা দিয়েছে তবে কি একক কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কুক্ষিগত হয়ে পড়েছে গুরুত্বপূর্ণ এই খাত দেশের পরিবহন ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিশেষজ্ঞরা বলছেন বিকল্প ব্যবস্থা তৈরি করতে না পারার রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতার সুযোগই নিচ্ছে একটি মহল আমরা আশা করি এই সংশোধনী আমরা করব ও করতে পারবো সুতরাং এখন তারা যেন এই গাড়ি বন্ধ না রেখে তারা চালু করে দীর্ঘ অচল অবস্থা শেষে অবশেষে ঘোষণা আসলো পরিবহন নেতার এর পরই ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু হয় দেশের পরিবহন ব্যবস্থা শুক্রবার সকাল থেকে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ সবকটি বাস টার্মিনাল থেকেই শুরু হয় স্বাভাবিক বাস চলাচল পরিবহন খাতের স্থবিরতা থেকে মুক্তি দিতে এর আগে সরকারের দুই মন্ত্রী নানা প্রচেষ্টা চালালেও তা ব্যর্থ হয় চালক ও হেল্পারদের উপর দায় চাপিয়ে বন্ধ রাখা হয় যান চলাচল মালিক পক্ষ সমর্থন না থাকলে পারে এত বড় ধর্মঘটকে শ্রমিকরা সংগঠন করতে পারে উভয় পক্ষ মিলে যাতে ধর্মঘট বা অরাজকতা না সৃষ্টি হয় যাতে আমরা সাধারণ জনগণ ভালোভাবে চলতে পারি সেটা তো তাদের দায়িত্ব এদিকে বিকেলে রাজধানীর সেগুন বাগিচায় শ্রমিক ফেডারেশনের বর্ধিত সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে আসেন পরিবহন শ্রমিক নেতা শাহজাহান খান সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন তার হস্তক্ষেপেই শ্রমিকরা এই অঘোষিত ধর্মঘট থেকে সরে এসেছে একই সাথে জনভোগান্তির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন তিনি আমার ফেডারেশন আছে একটা সংগঠন আছে সেই সংগঠনের কালকের মিটিংয়ের প্রথম ধাপেই আমরা আহ্বান করেছি যে কারণে আজকে সব জায়গায় ভালোভাবে গাড়ি চলছে কথায় কথায় পরিবহন মালিক শ্রমিকদের ধর্মঘট ডাকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন পরিবহন বিশেষজ্ঞরা তাদের মতে দীর্ঘদিনের একক আধিপত্যের সুযোগ নিয়ে মতের অমিল হলেই পরিকল্পিতভাবে অকার্যকর করা হয় পরিবহন ব্যবস্থা জিম্মি দশায় পড়ে সাধারণ মানুষ এমনকি অসহায় হতে হয় রাষ্ট্রকেও পৃথিবীর কোথাও আপনি পরিবহন সেক্টর ব্যক্তি গোষ্ঠীর উপরে নাই তারা সরকারের নিয়ম নীতি অনুযায়ী চলে এবং যদি তাদের কোনো দাবি দেওয়া থাকে সরকারের সাথে তারা বসে এত বড় একটা খাতকে জিম্মি করে দেশের অর্থনীতিকে নষ্ট করার এটা তো ক্ষমতা কারণ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে বিএনপি ষড়যন্ত্র করছে বলে অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগ নেতারা বিএনপি ষড়যন্ত্র রুখে দেয় আহ্বান জানান তারা আওয়ামী লীগ নেতারা বলেন আন্দোলন ও নির্বাচনে ব্যর্থ হয়ে ইস্যু খুঁজছে বিএনপি ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে নেতারা এ কথা বলেন বিএনপি ষড়যন্ত্র করছে আন্দোলন তারা আন্দোলন তারা ব্যর্থ জনগণ তাদের সাথে নাই অথচ তারা বিভিন্নভাবে আজকে ষড়যন্ত্র করছে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি আজকে একবার পেঁয়াজ নিয়ে একবার লবণ নিয়ে বিভিন্ন গুজুক চড়িয়ে দেশকে অস্থিশীল করার আজকে একটা ষড়যন্ত্র করছে আমি বিশ্বাস করি পাড়ায় মহল্লায় আপনারা এই দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে আপনারা দুর্বার প্রতিরোধ করে তুলবেন জনগণকে সাথে নিয়ে এদেরকে প্রতিরোধ করবে বিএনপি জামাত ঈদের প্রতিষ্ঠাই হয়েছে দেশের মানুষের গণতন্ত্র স্বাধীনতা অর্থনীতি মুক্তি হরণের জন্য এই যে হঠাৎ হঠাৎ করে দুই একটা সংকট সৃষ্টি করার যেগুলো উদ্ভব হয় এর পিছনে এই অপশক্তির হাত আছে নেপথ্যে এদের ইন্ধন আছে বলেই তারা উসকে দিয়ে সংকট সৃষ্টি করে সেখান থেকে রাজনৈতিক ফায়দা উঠতে চায় আন্দোলন করতে না পেরে এখন বিভিন্ন ইস্যু খোঁজে কখনো পেঁয়াজের উপর ভর করে কখনো চালের উপর ভর করে কখনো পরিবহনের উপর ভর করে সব কিছু সমাধান হয়ে গেছে আন্দোলন কোথা বিএনপির আন্দোলনের ইস্যু মাঠে মারা গেছে জনগণ তো নেই নেতিবাচক রাজনীতি 
তাদেরকে জনবিচ্ছিন্ন করে ফেলছে এরশাদ পুত্র এরিককে নিয়ে এরশাদের সাবেক স্ত্রী বিদিশার সঙ্গে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদেরের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে গত কয়েকদিন ধরে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ চলে বিদিশা আর জিএম কাদেরের মধ্যে এবার এ নিয়ে কথা বলতে সংবাদ সম্মেলনে আসলেন এরিক সম্পত্তির লোভেই মা ও তাকে চাচা জিএম কাদের বন্দি করে রেখেছেন বলে অভিযোগ করেছেন তিনি এ সময় বিদিশা এরশাদ বলেন এরিকের ট্রাস্টের লোভেই জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের এসব করছেন চোদ্দ নভেম্বর রাজধানীর বারিধারায় প্রেসিডেন্ট পার্কে সন্তান এরিকের কাছে যান এরশাদ পত্নী বিদিশা এরশাদ এরপর থেকেই তাদের সেখানে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ করে আসছেন মা ও ছেলে যদিও এ অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন এরিকের চাচা জিএম কাদের বিদিশা জিএম কাদেরের পাল্টাপাল্টি অভিযোগে জাতীয় পার্টির মধ্যে শুরু হয় এক ধরনের অস্বস্তি এমন প্রেক্ষাপটে শুক্রবার বিকেলে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন এরশাদ পুত্র এরিক এরশাদ ও এরশাদ পত্নী বিদিশা এরশাদ শুরুতেই এরিক এরশাদ অভিযোগ করে বলেন সম্পত্তি লোভের কারণে চাচা জিএম কাদের মা ও তাকে রীতিমতো বন্দি করে রেখেছে আমাকে এবং আমার মাকে রীতিমতে বন্দি করে রেখেছে আর রীতিমতে ডিস্টার্ব করছে এর পিছনে আমার চাচা জনক জিএম কাদের সাহেবের মানে ওনার তো আমার সম্পত্তির ওপর একটু লোভ আছে সেই জন্য পরে মা বিদিশা এরশাদ অভিযোগ করেন এরিককে খেতে দেয়া হয়নি ড্রাইভার মারধর করেছে এ কথা বলতে গিয়ে আবেগ প্রবণ হয়ে পড়েন তিনি পচা দুধ খেয়ে আমার বাচ্চা রাতে ঘুম ঘুমাতো সকালেও কোনো স্টাফরা তারা ওকে নাস্তা দিত না দিন এক বেলায় খেত বলতে গেলে আমি আমার সন্তানকে চাই আমি মা হিসেবে আমি শুধুমাত্র আমার সন্তানকে চাই আমি চোদ্দ বছর আমি আমার সন্তানের আমার সন্তানের জন্য আমি শুধু প্রার্থনা করেছি বিদিশা বলেন এরিকের নামে থাকা ট্রাস্টের সম্পত্তি লোভেই জিএম কাদের এসব করছে ওনাদের মেন পয়েন্টেই হচ্ছে আসলে এরিকের সয় সম্পত্তি এরিক না এরিকের প্রতি কোনো ইন্টারেস্ট নাই এরিকের প্রতি যদি ইন্টারেস্ট থাকতো তাহলে তো নিশ্চয়ই এরিককে ওইভাবে দেখাশোনা করা হতো জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান জিএম কাদের হুমকির কারণে নিজেরা নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছেন বলেও জানান বিদিশা এরশাদ আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা বিগত এক যুগে পোলট্রি মৎস্য ডেইরি ফিডের কাঁচামালের দাম দ্বিগুণ হলেও কমেছে ব্রয়লারের দাম কাঁচামালের দাম নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে এ খাতে বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা করছেন ব্যবসায়ীরা একই সঙ্গে বেকার হয়ে পড়বে কয়েক লাখ তরুণ উদ্যোক্তা বাজার ব্যবস্থাপনায় সরকারের কঠোর হওয়া উচিত বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা যদিও মৎস্য প্রাণী সম্পদ সচিব বলছেন মুক্ত বাজারে দ্রুত দাম নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব বিস্তারিত দেখুন আমার করা রিপোর্টে দুই হাজার সাত সালে ব্রয়লার মুগির দাম ছিল একশো টাকা কেজি সেখানে এক যুগ পরেও দাম আরও কমে খামার পর্যায়ে বিগত চার থেকে পাঁচ মাসে বিক্রি হয়েছে পঁচাশি থেকে একশো টাকায় বিপরীতে খাবারের কাঁচামালের দাম বেড়েছে সাতাশ থেকে তিনশো ষোলো শতাংশ পর্যন্ত এক বছরের ব্যবধানে কেজি প্রতি দাম বেড়েছে পাঁচ থেকে দশ টাকা এ অবস্থায় আশঙ্কার কথা জানিয়ে ফিড ইন্ডাস্ট্রি মালিকরা বলছেন কাঁচামালের দাম সহনীয় পর্যায়ে না থাকলে পথে বসতে হবে তাদের অন্যদিকে খাড়ার ঘা হয়েছে আগাম ও উৎসে কর কাঠামো যেখানে আগে আমরা দশ থেকে বারো টাকার ভিতর কিনতে পারতাম সেখানে এখন মাঝখানে একুশ টাকা পর্যন্ত আঠারো থেকে একুশ বিশ টাকা বাইশ টাকা হয়ে গেছে নাইনটি ওয়ান থেকে এটাই ব্যাট এক্সামটেড ব্যাট এক্সামটেডই যদি হয় তাহলে এই অ্যাডভান্স ট্যাক্স আমাদের উপরে আরোপ করার মানে ডেকে পোলট্রির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ আমিষের চাহিদা পূরণে বিশ্বের প্রথম সারির দেশে রয়েছে বাংলাদেশ এর জন্য সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখতে কাঁচামালের দাম নিয়ন্ত্রণ সহ কৃষিনীতি সহায়তা দেওয়ার পরামর্শ অর্থনীতিবিদদের কোনো ধরনের পলিসি সাপোর্ট দেয়া থাকে যেটা আমরা অন্যান্য কৃষি পণ্যের ক্ষেত্রে যদি সাবসিডি দেওয়ার কোনো সুযোগ থাকে তাহলে আমি মনে করি সরকার এখানেও কিন্তু সাবসিডি দিতে পারে মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে দাম নিয়ন্ত্রণ সহজ নয় বলে মনে করেন মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ এমন কোনো মেকানিজম নেই যে রাতারাতি আমি যে খাদ্যের দাম কেজি প্রতি এটা অনেক বেশি বড় ধর কমাতে পারব একদিকে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি বিপরীতে দাম না পাওয়া এমন অবস্থা চলতে থাকলে পোলট্রি শিল্প পুরোপুরি ধ্বংসের পাশাপাশি বিদেশিদের হাতে চলে যাওয়ার আশঙ্কা সংশ্লিষ্টদের কাজল আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার শাহজান খানের ঘোষণাতে আপাতত বন্ধ হল রাজপথে পরিবহন শ্রমিকদের নৈরাজ্য কাল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর নতুন ঘোষণা বিদিশা জিএম কাদের দ্বন্দ্বের জেরে এবার সংবাদ সম্মেলনে এরশাদ পুত্র এরিক চাচার বিরুদ্ধে সম্পত্তির জন্য নির্যাতনের অভিযোগ ছেলেকে চাইলেন মা গুলশানে আমার দুটো বাড়ি 
আমার লন্ডন আমেরিকা আমার বাড়ি আমি আমার সন্তানকে চাই আমি মা হিসেবে আমি শুধুমাত্র আমার সন্তানকে চাই এই ছিল রাতের সময় আপনার মোবাইলে সময় সংবাদ দেখতে ও সব খবর পেতে ডাউনলোড করুন সময় অ্যাপ আর সঙ্গে থাকুন সময়